আসসালামু আলাইকুম আকাশি রেটিং চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত আমি সাথে আছি আমি আকাশ বন্ধুরা আজকের এই ভিডিওতে আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করব ইসলামী মহা সম্মেলনের পোস্টার কি করে তৈরি করতে হয় বন্ধুরা এটা কোনো ব্যাপারই না যদি ফটোশপে আপনি বাংলা লিখতে পারেন তাহলেই আপনার জন্য খুব সহজ হয়ে যাবে একটি পোস্টার তৈরি করা বা একটি ব্যানার তৈরি করা বন্ধুরা ফটোশপে বাংলা লেখার উপরে আমি মোটামুটি দুইটি ভিডিও আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি যদি ভিডিও দুটি দেখে না থাকেন তাহলে এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমি ওটার লিংক দিয়ে দিয়েছি আপনি ওখান থেকে ভিডিও দুটিকে দেখে নিতে পারেন অথবা উপরে একটি আই বাটন বেশি উঠবে ওখানে ক্লিক করেও আপনি আমার ওই ভিডিওটি দেখে নিতে পারেন তো বন্ধুরা আপনারা ক্যাম্পাসে দেখতে পাচ্ছেন যে পোস্টারটিকে আমি ডিজাইন করেছিলাম এই পোস্টারটিকে আমি কিভাবে ডিজাইন করেছিলাম এই বিষয়ের বিস্তারিত আমি আপনাদের সাথে শেয়ার করার চেষ্টা করব তারপরেও কোথাও ভুল হয়ে গেলে আমাকে একটু নিজগুণে ক্ষমা করে দেবেন বন্ধুরা প্রথমেই আমরা যে সাইজের পোস্টার তৈরি করব এই সাইজের একটি পেজ আমাদের তৈরি করে নিতে হবে তো পেজ তৈরি করার জন্য আমরা ফাইলে ক্লিক করতে পারি অথবা আমরা শর্টকাটেও করতে পারি কন্ট্রোল অ্যান্ড বাটন প্রেস করে কন্ট্রোল অ্যান্ড বাটন প্রেস করার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে যে ডায়লগ বক্সটি ওপেন হয়ে গেছে তার মধ্যে এখানে লেখা আছে হোয়াইট দেওয়া আছে সাড়ে সাত এবং হাইট দেওয়া আছে দশ আর রেজুলেশন তিনশো তো বন্ধুরা ধরুন আমি একটি হ্যান্ডবিল্ডি তৈরি করে নেই তারপর আপনি যত বড় সাইজের পোস্টার তৈরি করতে চান তত বড় সাইজ এখানে বসিয়ে দেবেন হোয়াইটের জায়গায় হাইটের জায়গায় তত বড় সাইজ আপনি বসিয়ে দেবেন এবং এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ইঞ্চি দেওয়া আছে এই ইঞ্চিগুলাকে আপনি ইঞ্চি করে দেবেন তো দেওয়ার পর বন্ধুরা আপনি যত বড় সাইজের পোস্টার তৈরি করতে চান তত বড় সাইজের পোস্টার মাপটা দেওয়ার পর আপনি ওকে বাটনে ক্লিক করে দেন ধরুন আমি এখানে যে সাইজটি দিয়েছি এটা আসলে কোনো পোস্টার হবে না এটা একটি হ্যান্ডবিল হবে তো ধরুন আমি হ্যান্ডবিলটাকে তৈরি করে নিচ্ছি আমি এবার ওকে বাটনে ক্লিক করে দিলাম ওকে বাটনে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে আমাদের নিউ পেজের সাইজটা আমরা দিয়েছিলাম এটা কিন্তু এখানে ওপেন হয়ে গেছে তো প্রথমে আমি এটার চতুর্পাশে একটি বর্ডার তৈরি করব তো বর্ডার তৈরি করার জন্য প্রথমে কি করতে হবে এই পেজটাকে প্রথমে আমার সিলেকশন করতে হবে তো সিলেকশন করার জন্য সম্পূর্ণ পেজকে সিলেকশন করার জন্য কন্ট্রোল এ বাটনে প্রেস করতে হবে কন্ট্রোল এ বাটনে প্রেস করার পর সম্পূর্ণ পেজটি কিন্তু সিলেকশন হয়ে গেছে তো এখন আমরা কি করব আমরা এখন যাব এডিটে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে এডিট লেখা আছে আমরা এডিটে প্রথমে ক্লিক করে দেব এডিটে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা যাব স্টোরকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন স্টোর লেখা আছে এই স্টোরকে আমরা ক্লিক করে দেব তো এবার স্টোরকে ক্লিক করে দিন স্টোরকে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার হোয়াইট দেওয়া আছে তিরিশ পিকজেল এবং কালার দেওয়া আছে সবুজ এই সবুজ কালারটি থাকলো তারপর লোকেশন দেওয়া আছে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ইনসাইট ধরুন আমি ইনসাইটই দিয়ে দিচ্ছি তারপর এবার আমি ওকে বাটনে ক্লিক করে দেব ক্লিক ওকে বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এবার কিন্তু একটি বর্ডার তৈরি হয়ে গেছে এই সিলেকশনটাকে ওঠানোর জন্য কন্ট্রোল ডি বাটনে প্রেস করতে হবে কন্ট্রোল ডি বাটনে প্রেস করে সিলেকশনটাকে উঠিয়ে দিলাম তারপর বন্ধুরা এখন আমি এখানে একটি শেপ তৈরি করব তারপর কিছু মিনার অ্যাড করব। আসলে এটা ডিজাইনটা সম্পূর্ণ ওই মনের ব্যাপার আপনি যদি মন থেকে ডিজাইন করতে না পারেন তাহলে কোনো একটা ডিজাইন দেখে দেখে আপনি করার চেষ্টা করবেন তাহলে হয়ে যাবে তো বন্ধুরা এই কাজটি যদি আমি ইলাস্ট্রেটরে করতাম তাহলে অন্য খান থেকে কোনো বিষয় আমাকে ধার করে এখানে আনতে হতো না যেহেতু ফটোশপের কাজটি আমাকে করতে হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিছু বিষয় কিন্তু আমাকে এখানে ধার করে আনতে হবে যেমন আমি এখানে দুটি মিনার আনব তো মিনার দুটি ফটোশপের ডিজাইন করতে গেলে আসলে অতটা পারফেক্ট এবং অতটা অল্প সময় হবেও না তো এই মিনার গুলি আমি নেট থেকে ডাউনলোড করেছি বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে মিনার গুলি রয়েছে এই মিনার গুলি কিন্তু আমি নেট থেকে ডাউনলোড করেছি তো এরকম মিনার আপনি শুধু গুগলে যদি লেখেন মিনার মিনার লেখে যদি সার্চ করেন তবু আপনি এরকম কিছু মিনার পেয়ে যাবেন তো আপনি গুগল থেকে নিশ্চয় এই জিনিসগুলোকে আপনি ডাউনলোড করে নেবেন তো আসলে ইসলামী মহা সম্মেলনের ডিজাইনের জন্য খুব বেশি টুলের প্রয়োজন হয় না এখান থেকে আপনি একটি মিনার দিয়েও করতে পারবেন তবু সুন্দর করা সম্ভব তো যদি আপনি নিখুঁতভাবে এবং একটু সময় দিয়ে কাজটি মনের মতো করতে চান তাহলেই সুন্দর করা সম্ভব তো বন্ধুরা দেখুন আমি এখানে যে ডিজাইনটি করেছিলাম এই ডিজাইনের মধ্যে আমি এখানে একটি শেপ তৈরি করেছিলাম তো আসলে এখন যদি আমি শেপটিকে আপনাদের সাথে তৈরি করে শেয়ার করি তাহলে ভিডিওটি একটু লম্বা হয়ে যাবে তো আমি এই শেপটি আমার মনে হয় আপনারা খুব সহজে এই শেপটিকে তৈরি করতে পারবেন তো আমি প্রথমে এই শেপটিকে এখান থেকে নিয়ে যাব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এই শেপটিকে আমি প্রথমেই নিয়ে নিচ্ছি প্রথমে আমি এই শেপটিকে আমার এই ক্যানভাসে নিয়ে আসলাম তো এটা আসলে বন্ধুরা খুব কঠিন কিছু নয় কিন্তু হ্যাঁ এটা আপনি নিজে তৈরি করতে পারবেন তো এটাকে একটু রিসাইজ করা
আচ্ছা বন্ধুরা এটাকে আমি এ পর্যন্ত রাখলাম এই শেপটাকে আমি এখানে বসিয়েছি এখন ব্যাকগ্রাউন্ডেও আমি উপরে একটি কালার দিয়ে দেব এটা করার জন্য বন্ধুরা আমরা লেয়ার প্যানেলে খেয়াল করলে দেখতে পাচ্ছি এটা আমরা যে শেপটি এই মাত্র নিলাম এটা হলো এই লেয়ার আর এটা হলো আমাদের হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ডের লেয়ার তো বন্ধুরা আমরা এবার এই ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করে দেব ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করে এটাকে আমরা সিলেকশন করে দিচ্ছি তারপর এবার আমি এখান থেকে প্যান টুল নেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন প্যান টুল এই প্যান টুলটি আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি নেওয়ার পর আমি এই শেপের ভিতর দিয়ে আমি প্যান টুল দ্বারা সিলেকশন করব আমি প্যান টুল দ্বারা এভাবে সিলেকশন করলাম বন্ধুরা আমি আবারও বলছি আমাদের কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে মার্ক করা আছে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে মার্ক করা থাকলে বন্ধুরা এবার আমরা কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে এন্টার বাটনে প্রেস করে দিলাম এন্টার বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা সিলেকশন হয়ে গেছে তো এটার আমরা একটি কালার দেব তো কালারটি দেওয়ার জন্য বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার ফোরেগ্রাউন্ড কালার একটি কালার দেওয়া আছে এই কালারটি ধরুন আমি এই কালারটি দেব এই কালারটি দেওয়ার জন্য কি করতে হবে কিবোর্ডের অল্ট বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস প্রেস করতে হবে দেখতেই পেলেন এবার কিন্তু ডিজাইনটি এখানে হয়ে গেছে তো বন্ধুরা দেখতে পেলেন এই শেপটা এখানে বসে গেছে তো এখন আমরা লেয়ার প্যানেলে দেখতে পাচ্ছি বন্ধুরা আমাদের কিন্তু দুইটি লেয়ার এই লেয়ার দুটিকে আমরা একত্র করব তো প্রথমে এই লেয়ার দুটিকে একত্র করার জন্য কন্ট্রোল এবং শিফট বাটন চেপে ধরে আমরা এই বাটনে প্রেস করে দেব কন্ট্রোল শিফট এই বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের লেয়ার দুটি একত্র হয়ে গেছে তারপর বন্ধুরা এখন আমি নেট থেকে যে বিষয়গুলি ডাউনলোড করেছিলাম আপনারা এখানে দেখতে পাচ্ছেন আমি কিন্তু চাঁদের ভিতরে একটি মিনার এটা কিন্তু নেট থেকে ডাউনলোড করেছি এখন এই অবজেক্টটাকে আমি আমার নতুন ক্যানভাসে নিয়ে নেব তো বন্ধুরা এটাকে আমি এভাবে সিলেকশন করে নিচ্ছি নেওয়ার পর আমি এখান থেকে মোবটুল দ্বারা ধরে আমি আমার ক্যানভাসে ছেড়ে দিলাম তো এটাকে আমি সঠিকভাবে বসানোর চেষ্টা করব। এখানে রাখলাম রাখার পর এটা থেকে আমি আরো একটি কপি বের করব এটাকে আমি আর একটি কপি করব আর একটি কপি করার জন্য অল্ট এবং শিফট বাটন চেপে ধরে মাউস ঢ্যাক করে এটা এদিকে টানুন তাহলে এখান থেকে আরেকটি কপি বেরিয়ে আসবে বন্ধুরা এ পর্যন্ত রাখলাম এখন আমি বড় মিনার টিকে নেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে যে বড় মিনার দুটি রয়েছে আমি দুটি মিনার থেকে একটি মিনার এখান থেকে আমি এখন নিয়ে নেব ধরুন এটাকে আমি এখান থেকে নিয়ে এখানে ছেড়ে দিলাম দেওয়ার পর বন্ধুরা এটাকেও আমরা অ্যাকুরেট ভাবে এখানে বসাবার চেষ্টা করব এটাকে একটু রিসাইজ করে দিচ্ছি এ পর্যন্ত রাখলাম বন্ধুরা আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু আর একটু উপরে ওঠাতে হবে তো আমরা এরও বাটন প্রেস করে এটাকে উপরে ওঠাতে পারি অথবা মুফটুল ধারাও আমরা উপরে ওঠাতে পারি তো বন্ধুরা এটাকে আমি বাম দেখে আর একটু চাপিয়ে দেব এর বাটনে প্রেস করে চাপান ধরুন এখানে রাখলাম তারপর এটাকে ডুপ্লিকেট আর একটু কপি করব ডুপ্লিকেট আর একটু কপি করার জন্য অল্ট এবং শিফট বাটন চেপে ধরে মাউস ড্যাক করে এদিকে টানুন বন্ধুরা দেখতে পেলেন এখানে কিন্তু আরেকটি মিনার বেরিয়ে আসছে তো এটাকে আমরা একটু রোটেট করব রোটেট করার জন্য কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করুন কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করার পর বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা ফ্রি ট্রান্সফর্ম হয়ে গেছে তো ট্রান্সফর্ম হওয়ার পর আমরা কি করব শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরুন শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরার পর মাউস পয়েন্টটি এখানে রাখুন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এরকম অ্যাঙ্কর পয়েন্টে যখন মাউস পয়েন্টটি রাখবেন তখন মাউস পয়েন্টের দুদিকে এরো চিহ্ন দেখাবে মাউস পয়েন্টের দুদিকে এরো চিহ্ন দেখালে আপনি কিন্তু শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে আসেন তো যখন মাউস পয়েন্টের দুদিকে এরো চিহ্ন দেখাবে তখন মাউস মাউসটাকে এভাবে চেপে ধরে এটাকে এভাবে ঘুরিয়ে দিন এন্টার তারপর এটাকেও একদম সাইডে সঠিকভাবে বসানোর চেষ্টা করুন ওকে বন্ধুরা মোটামুটি আমাদের ডিজাইনটি হয়ে গেল এখন আমরা টাইপিং এর কাজ করব তো টাইপিং এর কাজ করার জন্য আমাদের কি করতে হবে হরিজেন্টাল টাইপিং টুল আমাদের সিলেক্ট করে নিতে হবে বন্ধুরা আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে হরিজেন্টাল টাইপিং টুল হরিজেন্টাল টাইপিং টুল আমি এখানে সিলেক্ট করে নিলাম হরিজেন্টাল টাইপিং টুল সিলেক্ট করে নেওয়ার পর আমি এখানে ক্লিক করে দিলাম এখানে ক্লিক করার পর বন্ধুরা এখন আমি এখানে কিছু টাইপ করব তো টাইপ করার জন্য প্রথমে আমার এখান থেকে আমার ফ্রন্টের কালারটিকে আমি চেঞ্জ করে দিচ্ছি ধরুন এখানে আমার সবুজ কালার রয়েছে এটাকে আমি সাদা করে দেব এখানে ক্লিক করুন এবং এখান থেকে হোয়াইট করে দিন দেওয়ার পর আমরা টাইপ করব তো বন্ধুরা এখানে আমি আপনাদের অবগতির জন্য একটি কথা বলি আমি কিন্তু এই পোস্টারটি তৈরি করতেছি বাংলা লিখে তো বাংলা লিখে শুধু বাংলা না আমি কিন্তু বিজয় বাউন্নতে লিখবো তো বিজয় বাউন্নতে যদি আপনি ফটোশপে লিখতে না পারেন তাহলে আমি ফটোশপে বাংলা লেখার উপরে দুটি ভিডিও আপনাদের সাথে এর আগে শেয়ার করেছি আপনি যদি ভিডিওটি না দেখে থাকেন তাহলে এই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে আমার ওই ভিডিওটির লিঙ্ক দেওয়া আছে আপনি
কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরুন কিবোর্ডের কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরলে এরকম ট্রান্সফর্ম পড়ে যাবে ট্রান্সফর্ম পড়লে আপনি কোণা থেকে মাউস দিয়ে ধরে এটাকে ছোট করে নিন আমি এটাকে এখানে রাখলাম একদম মাঝখানে এটাকে রাখলাম রাখার পর বন্ধুরা এবার আমি মুভ টুলে ক্লিক করে দিলাম মুভ টুলে ক্লিক করার পর আমি শিফট এবং অল্ট বাটন চেপে ধরে এখান থেকে আরেকটি কপি করে নিলাম বন্ধুরা যাতে করে আমার লেখাগুলি ছোট বড় না হয় এবং ফ্রন্ট গুলা চান্স না হয় তো ধরুন এটা আমি এবার এই কর্নারে দেব এবং এটাকে আমি রিনেম করব তো রিনেম করার জন্য আমাকে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলে ক্লিক করতে হবে হরিজেন্টাল টাইপিং টুলে ক্লিক করার পর আমরা এখানে লেখার উপরে ক্লিক করে দেব তো এবার হরিজেন্টাল টাইপিং টু দ্বারা লেখার উপরে ক্লিক করুন ক্লিক করার পর এটাকে আপনি রিনেম করতে পারেন আমি এখানে লেখলাম নারায়ে তাকবের তো এটাকে আমি একটু রিসাইজ করে নিচ্ছি একটু ছোট করে দিলাম দেওয়ার পর এটাকে আমি এখানে বসিয়ে দিলাম তারপর আমি আবারও মুভ টুলে ক্লিক করে দিলাম দেওয়ার পর আমি এখান থেকে আরেকটি কপি বের করে নেব নেওয়ার পর এখানে লেখবো আল্লাহ আকবার তো আমি আবারও হরিজেন্টাল টাইপিং টুলে ক্লিক করে দিলাম এবং এখানে ক্লিক করে এটাকে রিনেম করে নেব আবারও মুভ টুলে ক্লিক করুন বন্ধুরা মোটামুটি আমি কিন্তু তিনটি শব্দ লিখে ফেলেছি তো এক এক করে যদি আমি এই লেখাগুলি লিখতে চাই তাহলে কিন্তু অনেকটা সময়ের প্রয়োজন তো বন্ধুরা আমি লেখাগুলি আপনাদের সাথে শেয়ার করব না আমি লেখাগুলি আগে থেকে যে ডিজাইনটি আমি পোস্টারে করেছিলাম ওখান থেকে লেখাগুলি এনে এখানে বসিয়ে দেব তো তার আগে বন্ধুরা এবার দেখুন আমাদের লেয়ার প্যানেলে কিন্তু বেশ কয়েকটি লেয়ার হয়ে গেছে তো এখন আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে মার্ক করব ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করে দিন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ার এই ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করে দিন ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করার পর বন্ধুরা আমরা এখানে একটি শেপ তৈরি করব তো শেপ তৈরি করার জন্য আমরা কি করব এখান থেকে রেকটিংগুলার মার্কেট টুল নেব বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন রেকটিংগুলার মার্কেট টুল রেকটিংগুলার মার্কেট টুল আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি নেওয়ার পর ধরুন এখান থেকে এখান থেকে আমি একটি শেপ তৈরি করব। আমি এখানে রাখলাম এবার বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমার ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে কিন্তু রেড দেওয়া আছে তো ব্যাকগ্রাউন্ড কালার রেড থাকলে আমি এবার কন্ট্রোল ভাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস ক্লিক করে দিচ্ছি কন্ট্রোল ব্যাগ স্পেস বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি শেপ তৈরি হয়ে গেল তো এখন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছিলেন আপনারা এখানে আমার যে ডিজাইনগুলি করা ছিল আমি এখান থেকে আসলে এই লেখাগুলিকে এখন আমি এখান থেকে নিয়ে আমার নতুন ক্যানভাসে আমি রাখবো তো এখান থেকে প্রথমে আমি যে এখানে একটি প্রতিষ্ঠানের নাম লিখেছিলাম এটাকে কপি করে আমি এখানে আনছি ধরুন এটাকে আমি এখানে বসিয়ে দিলাম একটু রিসাইজ করা প্রয়োজন হচ্ছে তাই না তো রিসাইজ করা প্রয়োজন হলে কন্ট্রোল টি বাটনে প্রেস করে এটাকে রিসাইজ করে নিন আর যদি রিনেম করা প্রয়োজন হয় তাহলে এটাতে হরিজেন্টাল টাইপিং টুল ক্লিক করে আমরা এটাকে রিনেম করতে পারব তারপর বন্ধুরা আমি এক এক করে সবগুলাকে কপি করে আনছি এখান থেকে বন্ধুরা এখন দেখতে পাচ্ছেন এখানে তারিখের পরে শুধু নভেম্বর দেখাচ্ছে তো এখানে তারিখটা কত এটা কিন্তু এখানে শো করছে না কারণ এখানে লেখার কালারটি কিন্তু হোয়াইট এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটি হোয়াইট তো দুটি হোয়াইট কালার থাকার কারণে কিন্তু এটা এখানে দেখানো হচ্ছে না তো বন্ধুরা আমরা কি করব এখান থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করে দেব এবার লেয়ার প্যানেল থেকে ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে ক্লিক করে দিন দেওয়ার পর আমরা এখান থেকে রেকটিংগুলার মার্কেট টুল সিলেক্ট করে নেব বন্ধুরা এবার আমরা এখান থেকে রেকটেঙ্গুলার মার্কেট টুলে ক্লিক করার পর এখান থেকে ইলেকট্রিক্যাল মার্কেট টুল আমরা সিলেক্ট করে নেওয়ার পর এখানে ধরুন আমি তারিখটাকে একটু হাইলাইট করে দেব তারিখটাকে হাইলাইট করার জন্য ধরুন আমি এখানে একটি বৃত্ত তৈরি করলাম বৃত্তটি তৈরি করার পর আমি বৃত্তর কালারটিকে চেঞ্জ করে দেব বন্ধুরা আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড কালারে দেখতে পাচ্ছি এখানে রেড কালার দেওয়া আছে ধরুন আমি বৃত্তের কালারটি রেড কালারে দিয়ে দেব তাহলে কন্ট্রোল বাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস ক্লিক করুন বন্ধুরা দেখতে পেলেন এখানে একটি তারিখটা যে আট তারিখ ছিল এটা কিন্তু সাদা কালার ছিল এবং ব্যাকগ্রাউন্ডটি সাদা ছিল সেই কারণে এটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল না তো বন্ধুরা এভাবে আমরা কাজটি করব তো এখন এখানে বিশেষ অতিথি প্রধান অতিথি এই বিষয়গুলাকে আমি এখন এখানে নিয়ে আসব তো তার আগে বন্ধুরা আমি এখানে আরেকটি শেপ তৈরি করব আরেকটি শেপ তৈরি করার জন্য আমি আবারও রেকটিংগুলার মার্কেট টুল সিলেক্ট করে নেব রেকটিংগুলার মার্কেট টুল সিলেক্ট করার পর বন্ধুরা আপনারা দেখতে পাচ্ছেন লেয়ার প্যানেলে আমার কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে মার্ক করা আছে তো ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারে মার্ক থাকা অবস্থায় আমি এইখানে একটি শেপ তৈরি করব ধরুন এভাবে একটি শেপ আমি এখানে আঁকলাম রেকটিংগুলার মার্কেট টুল দ্বারা আমি এটা এভাবে আঁকার পর এবার কন্ট্রোল ভাটন চেপে ধরে সরি আমার যেহেতু ফরেকগ্রাউন্ড কালারে সবুজ দেওয়া আছে তাহলে অল্ট ভাটন চেপে ধরে ব্যাগ স্পেস ক্লিক করে দিলাম বন্ধুরা এখানে একটি শেপ তৈরি হয়ে গেল শেপ তৈরি হওয়ার পর আমি এই অনুষ্ঠানটি কবে হচ্ছে আমি এবার এটাকে কপি করে নে
বিশেষ অতিথি সম্মানিত অতিথি তারপর ওয়াই জেনে কেরাম এভাবে কিন্তু লিখতে হবে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন আমি যে এখানে ডিজাইনটি করেছিলাম এটাই কিন্তু এখন এখানে আপনি সম্পূর্ণ এভাবে লেখে নেবেন বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে সভাপতি লিখেছি প্রধান অতিথি বিশেষ অতিথি তারপরে সম্মানিত ওয়াই জেনে কেরাম এবং প্রধান বক্তা দ্বিতীয় বক্তা তৃতীয় বক্তা তো বন্ধুরা এভাবেই ডিজাইনটি করতে হয় তো বন্ধুরা আমার মনে হয় কিছুটা ধারণা আমি আপনাদের দিতে পেরেছি এবং বাকি কাজটুকু আপনারা নিজেরা করতে পারবেন তো বন্ধুরা ভিডিওটি আমি এখানেই শেষ করব পরিশেষে আপনাদের সুস্বাস্থ্য এবং না খেয়াদানে প্রার্থনা মহান আব্বুল আলমিনের দরবারে রেখে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আল্লাহ হাফেজ